வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பத்தாம் வகுப்பு யூனிட் நைனில் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் யூனிட்டை பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் நீங்கள் புதுசாக இருந்தாலும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுங்கிறது ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஆஃப் த சொல்யூட் அண்ட் தே சால்வன் வி நோ தட் சப்ஸ்டன்ஸ் நார்மலி எக்ஸிஸ்ட் இன் த்ரீ ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபேஸ் அதாவது சாலிட் ஃபேஸ் லிக்விட் ஃபேஸ் கேஸ் ஃபேஸ் இன் பைனரி சொல்யூஷன்ஸ் போத் த சொல்யூஷன் சால்வன்ட் அண்ட் சொல்யூட் மே எக்ஸிட் இன் எனி ஆஃப் திஸ் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்ஸ் பட் த சால்வன்ட் கன்சிஸ்ட் கன்ஸ்டியூட்ஸ் த மேஜர் பார்ட் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இட்ஸ் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் இஸ் எ ப்ரைமரி ஃபேக்டர் விச் டிட்டர்மைன் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த சொல்யூஷன் தேர் ஃபோர் தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பைனரி சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் லிஸ்டட் இன் டேபிள் பண்ணுறோம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷனில் அதனோட ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டஸை பொறுத்து சொல்யூட் வந்து எந்த சார்ந்தில் கரைஞ்சிருக்குங்கிறத பொறுத்து நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் போகிறோம் நமக்கு ஆல்ரெடி ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் என்ன தெரியும் சாலிட் லிக்விட் கேஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ அப்போது அதை பற்றி நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் கீழே டேபிளில் கொடுத்துருக்கு பார்க்கலாம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் பைனரி சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ சொல்யூட் என்ன அப்படின்னா சாலிடாக இருந்து சால்வண்டும் சாலிடாக இருந்தது அப்படின்னா சார் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பர் டிசார்வ்டு இன் கோல்டு ஸோ அல்லாய்ஸ் இது வந்து சாலிடு சொல்யூஷன்ஸ் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சாலிட் சொல்யூஷன்ஸ் அதுக்கடுத்து இது லிக்யூடு அதாவது சொல்யூட் வந்து சாலிடாக இருந்து சால்வன் வந்து சாலிடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ மெர்க்குரி வித் சோடியம் ஸோ இது அமால்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ அப்போ பைனரி சொல்யூஷன்ஸில் நம்ம எத்தனையா பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா சாலிட் சொல்யூஷன்ஸ் லிக்யூட் சொல்யூஷன் கேஸ் சொல்யூஷன் அப்படின்னு மூணு சொல்யூஷன்ஸும் சொல்யூஷனை மூணு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கடுத்து லிக்யூட் சொல்யூஷன்ஸில் சொல்யூட் வந்து சாலிடாக இருந்து சால்வன் வந்து லிக்யூடாக இருந்தது அப்படின்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா சோடியம் குளோரைடாக டிசார்டு இன் வாட்டர் இதுதான் நம்ம காமனாக நமக்கு தெரிஞ்சது லிக்யூட் சொல்யூஷன்ஸ் அதுக்கடுத்தது சொல்யூட் வந்து லிக்யூடாக இருந்து சால்வன் வந்து லிக்யூடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது ஈத்தியல் ஆல்கஹாலை நம்ம வந்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து லிக்விட் சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ அதுக்கடுத்து கேஸ் சால்வ சொல்யூட்டை சால்வண்ட் லிக்யூடில் நம்ம டிசால்வ் பண்ணுறோம் கார்பன் டை ஆக்சைடை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறோம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடா வாட்டர் ஸோ இது வந்து லிக்யூட் சொல்யூஷன்ஸ் அதுக்கடுத்து கேஸ் சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ கேஸ் சொல்யூஷனில் கேஸுங்கிற சொல்யூட்டை நாம் கேஸுங்கிற சால்வண்டில் டிசால்வ் பண்ணுறோம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் வேப்பரை நாம் இன் ஏரில் வந்து அதாவது கிளவுடில் மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கேஸ் சொல்யூஷன்ஸ் அதுக்கடுத்து கேஸ் சொல்யூட்டு கேஸ் சால்வண்ட் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ மிக்சர் ஆஃப் ஹீலியம் ஸோ ஆக்சிஜன் கேஸஸ் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கேஸ் சொல்யூஷன்ஸ் அப்போ சொல்யூஷன்ஸை வந்து பைனரி சொல்யூஷன்ஸ் நம்ம எத்தனை டைப்பாக பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா மூணாக பிரிக்கிறோம் கேஸ் சாலிட் சொல்யூஷன் லிக்விட் சொல்யூஷன் கேஸ் சொல்யூஷன் இதுக்கு மூணுக்கும் இது எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ கெமிஸ்ட்ரி ட்ரெண்டிங் அப்படிங்கிற இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்